ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడి నుంచి రాజధాని మారుతుందని నేను అదే కోరుకుంటా ఉన్నా మీడియాని మీరు వాస్తవాలని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి వాస్తవ రూపాలని మీరు ప్రజల ముందు ఉంచాలి ఏమి ఐదు సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కట్టలేదు ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేసి ఒక్క బిల్డింగ్ కట్టకుండా వేల కోట్లాది రూపాయల టెండర్ల నుంచి వెనక్కి కిక్ బ్యాక్లు తీసుకున్నటువంటి సంగతి వాస్తవం కాదా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కుమారుడు అదేవిధంగా అప్పటి తెలుగుదేశం మంత్రులు తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశం స్థానిక నాయకులు చంద్రబాబు బినామీలు పేద దళితుల భూములు కొట్టేసిన మాట వాస్తవం కాదా అంతేకాదు ఏమి చంద్రబాబు నాయుడు తను నమ్మి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతు అన్నలకి తను చేసినటువంటి వాగ్దానాల ప్రకారం ఏ ఒక్క గ్రామంలో అయినా ప్లాట్ ఇచ్చాడా ఇవన్నీ చేయలేనప్పుడు చేయనప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసినప్పుడు జరిగినటువంటి లోటుపాట్లని చేసిన తప్పుల్ని ఎత్తి చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీడియా మీద లేదా ఉందా లేదా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా అంతేగాని చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిళ్ళకి లోబడి లొంగి ఇవాళైనా సరే ఆయనకు అనుకూలంగా వార్తలు కొన్ని మీడియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఆ ప్రకటనలు మానుకోమని చెప్పేసి నేను వాళ్ళని కోరుకుంటూ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాము ఇదన్నా గమనించండి ఇదన్నా ప్రజలకు చేరవేయండి నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు రాజధానిలో ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని కడుతున్నానని చెప్పి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి అడ్రస్ ఎక్కడో చెప్పని కోరుతా ఉన్నాం ఆయన ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పమనండి సెంటు స్థలం లేదు ఒక చిన్న గది లేదు ఏమి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నిర్మా నిర్మిస్తున్నానని గొప్పలు చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక ఐదు పది సెంటు స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకోలేకపోయాడు చంద్రబాబు నాయుడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు రామరావతిని రాజధానిగా చేసినప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి ఇప్పటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునే ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కున్నాడు ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మంగళగిరి రాజధాని కాబట్టి అమరావతి రాజధాని కాబట్టి అనే దాన్ని విశ్వ నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వం కానివ్వండి ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి ఎక్కడ ఎవరు ప్రకటన చేయలేదండి ప్రకటన చేయదా చేయని దానికి ఎందుకు సంజాయిషీలు ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకు ఈ విధంగా అపోహలు సృష్టించాలి కొంతమంది వ్యక్తులు అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎవరు పడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు రైట్ ఏమండి బీజేపీ వాళ్ళకి తెలియదండి గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు ఏ డబ్బులైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకువచ్చాడో ఆ డబ్బులకి యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇంతవరకు ఏమున్నటువంటి పరిస్థితులు బీజేపీ వాళ్ళు గమనించలేదా చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఇంతవరకు ప్రకటన చేయాల ఎందుకు అదే అంటున్నాము మీడియా అపోలు సృష్టించొద్దు నాయకులు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఎవరు ప్రజల మధ్య లేనటువంటి వాటిని ప్రజల్లో మనసులోకి బలవంతంగా నెట్టవద్దని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నామండి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నామంటే ప్రజా రాజధాని కావాలని కోరుకుంటున్నాము మంచి రాజధాని కావాలని కోరుకుంటున్నాము ఇది రాజధాని అనేది పదాలు చెప్తారా ఏంటండి గత రెండు శాసనసభలు కూడా ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడే శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించినా కూడా ఈ విధంగా వేరే అపోలు సృష్టించడం ధర్మం కాదండి మంత్రి గారు తుల్లూరులో ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందన్న మాటకి ఇంత రాజధాని మారుస్తున్నారని ప్రచారం ఎక్కువ చేస్తున్నారు దానికి బొత్స సత్యనారాయణ ఇక్కడ మునిగిని అతలాకుతలమైంది అన్నారు ఏ గ్రామం అతలాకుతలమైందో మీరు రాజధాని గ్రామ ఎమ్మెల్యేగా చెప్పండి గ్రామాలు అతలాకుతలం అనేది కాదండి వరద వచ్చినప్పుడు వరదకి ఏ ఏమేమి ఇబ్బందులు మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో జరిగినాయి మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆరున్నర ఏడు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చినప్పుడే నదీ గర్భంలో కట్టినటువంటి నిర్మాణాల్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు జరిగినటువంటి ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా గమనించండి ఆరున్నర ఏడు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మహారాష్ట్రలో కురిసినటువంటి వర్షాల వల్ల వచ్చింది అదే కర్ణాటకలో కానివ్వండి లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి మహారాష్ట్ర స్థాయిలో వర్షాలు కురిసి ఉంటే కనీసం పదిహేను ఇరవై లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చినా కూడా వరద రూపంలో ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి పనులు లేవు కాబట్టి మొన్న చెన్నై నగరం మునిగిపోయి ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డట్టుగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో అమరావతి మునిగిపోకూడదని చెప్పేసి అనేక కమిటీలు కూడా చెప్పినప్పుడు కూడా మాట వినకుండా చంద్రబాబు చేసింది తప్పు వరదలు వస్తే మునిగిపోతాయి ఒక ఐదు అంతస్తుల భవనం నిర్మించడానికి తాత్కాలికంగా నిర్మించడానికి ఈ రోజున వంద అడుగుల ఫౌండేషన్ వేయాల్సి వచ్చింది ఎంతో నిర్మాణ వ్యయం జరిగింది అని చెప్పి అధికారులే సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చినప్పుడు అంత అవసరమా ఆ మూడు నుంచి ఐదు పంటలు పండే ప్రాంతాన్ని బలవంతంగా తీసుకోవటం న్యాయమా అంతేకాదు ఎంత కావాలి సిఆర్డే పరిధి లక్ష ఆరు వేల ఎకరాలు కేవలం ఐదు పదివేల ఎకరాలు సరిపోతుందని చెప్పేసి ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు గొప్పలు గొప్ప వ్యక్తులు అనేక మంది చెప్తా మేధావులు చెప్తా ఉంటే ఐదు ఆరు వేల ఎకరాలు సరిపోయేటప్పుడు లక్ష ఆరు వేల ఎకరాల రాజధాని రైతుల్ని దళితుల్ని